సారీ పొరపాటు ఉండేలేను ఒక నిమిషం ఏంటి ఏదో అన్నారు నేనేం అనలేదే ఇప్పుడే ఏదో అన్నారుగా పొరపాటు తగిలాను అన్నాను దానికి ముందు ఓ అదే సారీ అన్నాను మొగుడు పెళ్ళాలి ఇలా సారీలు చెప్పుకుంటూ పోతే జీవితంలో సగభాగం సారీలతోనే సరిపోతుంది ఏంటిది మధ్యాహ్నం భోజనం నేనేం జాబ్ చేస్తాను మార్కెటింగ్ మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇవాళ నేను ఎవరిని కలవాలో ఎక్కడ కలవాలో ఆఫీస్కి వెళ్తే కానీ తెలీదు ఇలా వెళ్లే ప్రతి చోటికి సద్దు మూట కట్టుకుని తిరిగితే అందరూ నవ్వుతారు అయినా సంపాదించే వాడి టైంకి తింటావు నాకు తెలీదా డోంట్ ట్రీట్ మీ లైక్ ఎ చైల్డ్ షూర్ ఓకే హలో ఎస్ ఐఎమ్ శివ ఫ్రమ్ ఎయిర్టెల్ ఐ హ్యావ్ అన్ అపాయింట్మెంట్ విత్ మార్కెటింగ్ మేనేజర్ ప్లీజ్ బి సిటే థ్యాంక్ యూ ఉంటాను హలో నేనండి ఏం చెప్పు ఎక్కడున్నారు ఇది కనుక నేను ఫోన్ చేసా సూర్లో కాంప్లెక్స్ థర్డ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నాను సార్ మేనేజర్ గారు రమ్మంటున్నారు నేను తర్వాత మాట్లాడతాను పెట్టే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఐఎమ్ శివ ఫ్రమ్ ఎయిర్టెల్ హాయ్ సార్ సిట్ డౌన్ ప్లీజ్ థాంక్ యూ చెప్పండి సార్ అది మా కంపెనీ సెల్ ఫోన్ గురించి మీతో మాట్లాడదామని వచ్చాను ఓ సారీ మేము లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా పేజర్సే వాడుతున్నాం సెల్ అంటే బడ్జెట్ ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారా నో మిస్టర్ శివ బడ్జెట్ గురించి కాదు మెసేజ్ పంపడానికి పేజర్ అయితే సరిపోతుందని మా బాస్ డిసైడ్ చేశారు నో ప్రాబ్లం సార్ పేజర్ అయితే మనం మెసేజ్ పెడితే ఇష్టం ఉంటే కాంటాక్ట్ చేస్తారు లేదంటే ఫోన్ అందుబాటులో లేదని అవాయిడ్ చేస్తారు అదే సెల్ ఫోన్ అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేసి తీరాలి తప్పుగా అనుకోకపోతే మన దగ్గర పనిచేసేవాళ్ళు మాట్లాడాలా వద్దా అనేది మనం డిసైడ్ చేయాలి తప్ప వాళ్ళు కాదు సార్ ఏమంటారు ఇట్స్ క్వైట్ కన్విన్సింగ్ ఓకే రేపు మీరు పేపర్స్ చూడండి నేను బాస్తో మాట్లాడి ఏర్పాటు చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మిస్టర్ శివ నిన్ను చూస్తుంటే వయసులో ఉన్నప్పుడు నాలో ఏ ఉత్సాహం ఉండేదో అదే ఉత్సాహం ఇప్పుడు నీలో కనిపిస్తుంది గుడ్ కీప్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ సార్ బై ద వే నేను ఇప్పుడు లంచ్కి వెళ్తున్నాను వై డోంట్ జాయిన్ మీ పర్లేదు సార్ మళ్ళీ ఓ కమాన్ అయితే ఓకే రండి సార్ మిస్టర్ శివ యా హి ఇస్ వెయిటింగ్ ఫర్ యు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ పిజ్జా కార్ నుంచి మీకు లంచ్ తీసుకొచ్చాను సార్ లంచా నేను ఆర్డర్ ఇవ్వలేదే మీ వైఫ్ ఆర్డర్ ఇచ్చారు సార్ మీరు ఇక్కడ ఉంటారని కూడా ఆవిడే చెప్పారు ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే వావ్ యు ఆర్ ఎ లక్కీ హస్బెండ్ నేను మా ఇంటికి లంచ్కి వెళితే మా ఆవిడ టీవీ ముందు నుంచి కూడా లేవదు పైగా నేనేదో తనకు కావాలని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నట్టు కోపంగా చూస్తుంది అలాంటిది మీ ఆవిడ మీరు ఎక్కడున్నారో కొనుక్కొని టైంకి లంచ్ అరేంజ్ చేశారంటే షీఈస్ రియలీ గ్రేట్ కొంచెం కూడా వదిలిపెట్టకుండా తినేయండి ఎందుకంటే ఆ బాక్సులో ఉన్నది లంచ్ కాదు మీ వైఫ్ లవ్ నువ్వు చేరావా ఏమర్థమైంది నా పాట అలా గంగిరెద్దులో తలుపుతున్నావు దీంట్లో అర్థం కాకపోవడానికి ఏముందా అజ్ఞాని తను పాడుతున్న తెలుగు పాట కదా అరే ఈ మాత్రం సరిగం పద నిశలు నేర్చుకోవడానికి పదేళ్లు పట్టింది అరే ఏంట్రా చిరాకు అమ్మాయి పాడుతుంటే అచ్చం ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి పాడుతున్నట్టుంది నీకు అలా ఉందా నాకు డబ్బాలో రాళ్లేసి మోగిస్తున్నట్టుంది మా అమ్మాయికి సంగీతం ప్రాణం సంగీతం ప్రాణం అంటే నిజమే అనుకున్నా అది పక్కోళ్ళ ప్రాణాలు తెస్తుందని ఇప్పుడే అర్థమైంది ఎరా నీ కోపం సంగీతం మీద సంసారం మీద కోపం అంటే అసలు ఏముంది సంగీతంలో అయ్యో ఏంటండి జరిగిందానికి ఐఎమ్ సారీ అండి 
నాలుగు మీద వాత పెట్టినంత మాత్రాన ఇలా ఇల్లు వదిలి వెళ్ళిపోతారా మనిద్దరం ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నా ఉన్న సంగతి మర్చిపోయారా నేను వెళ్తుంది ఇల్లు వదిలేసి కాదు బద్దకం వదిలేసి అండర్స్టాండ్ నీకు విషయం తెలుసా చిన్నప్పుడు నేను స్కూల్కి వెళ్దాం చెప్పి మారం చేస్తే మా నాన్న చేతి మీద వాత పెట్టాడు ఆ దెబ్బతో నేను స్కూల్కి వెళ్ళాను టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయ్యని చెప్పి మా అమ్మ వీపి మీద వాత పెట్టింది ఆ దెబ్బతో నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాను ఇప్పుడు నువ్వు కాళిదాసు నాలుగు మీద కాళికాదేవి బీజక్షాలు రాసినట్టు నా నాలుగు మీద నువ్వు వాత పెట్టావు ఈ దెబ్బతో నేను జాబ్ లో జాయిన్ అవటం ఖాయం నో డౌట్ అది ఆగు వాత మీద వాత అదే నా తల రాత ఈ విషయం ముందే తెలుసుంటే ఎప్పుడో వాత పెట్టేసేదాన్ని కదండి నేనా ఏంటి తాగొచ్చావా రోజు చీప్ కొట్టేవాడిని రాత్రి అనవసరంగా కాస్ట్లీ కొట్టాను ఒకటి రెండు లాగా కనబడుతుంది డాటా దగ్గరికి వెళ్ళాలి unbelievable we look same you know <laughs> nana nalage inko amma ni chusi shock ayanu nijanga na aacharyanga unde lakshmi yevta manu cheppedi nee lage inko amma ya avun ma ya peru janani anta tanu achu nalage undi జరణి నువ్వు అచ్చం మా అమ్మాయి లాగానే ఉన్నావమ్మా అయినా ఇంకా నేను నమ్మలేకపోతున్నానమ్మా నమ్మలేకపోతున్నాను నమ్మలేకపోతున్నాను అంటారు ఏంటండి నమ్మి తేరాలి సరే వయసులో ఉన్నప్పుడు మీరు ఏమన్నా సెలెక్ట్ కొట్టుడు కానీ కొట్టారా ఏంటి బాబుగారు మా అన్న ఏమంటున్నాడు ఏం లేదురా ఒక ధర్మ సందేహం ఉంటే క్లారిఫై చేసుకుంటున్నాను బావుగారు మీ డౌట్ ని మీలోనే ఉంచుకోండి అలాగే ప్రపంచంలో ఒక మనిషిని పోలిన మనుషులు ఏడుగురు ఉంటారంట అందులో ఇద్దరు ఇక్కడ ఉన్నారు మిగిలిన ఐదుగురు ఎక్కడ ఉన్నారు అమ్మా జనని మీ అమ్మా నాన్న మమ్మీ డాడీ డెహ్రాడూన్ లో ఉన్నారు డాడీ మిలిటరీ లో మేజర్ నేను ఆల్ స్టేట్స్ లో జాబ్ చేసి ఆంధ్రకు వచ్చాను కానీ ఎక్కడా ఇలాంటి విచిత్రం జరగలేదు సత్యాకి ఇల్లే ప్రపంచం జననికి ప్రపంచమే ఇల్లు అమ్మా సత్య అబ్బాయి ఏంటి ఇంకా రాలేదు ఫోన్ చేశాను మావయ్య మీటింగ్ లో ఉన్నారనుకుంటా కట్ చేశారు జనని మీ అమ్మా నాన్న ఎప్పుడు వస్తారమ్మా వాళ్ళకి నేను ఇక్కడ ఉన్నానని తెలిస్తే కదా రావటానికి హైదరాబాద్ లో ఉన్నానని నేను ఫోన్ చేసి చెప్తేనే వాళ్ళకి తెలిసేది సత్య అలా కాదమ్మా తన్ని రోజు వాళ్ళ నాన్నగారే కాలేజ్ దగ్గర దింపేవారు మీ నవ్వు చాలా బాగుంది థ్యాంక్స్ ఇక్కడ వచ్చినట్టున్నాడు రారా డబుల్ యాక్షన్ చూడు గారు కూర్చోండి ఇతనేనమ్మా మా అబ్బాయి శివ ఏమండి తన పేరు జనని అంట మన ఎదురు ఫ్లాట్ లోనే అద్దెకొచ్చింది హాయ్ హలో మీ ఇల్లు చాలా అందంగా ఉందండి నాకు నచ్చిన బ్లాక్ అండ్ వైట్ కలర్ నాకు నచ్చిన వినాయకుడు విగ్రహం నాలాంటి మరో అమ్మాయి నాకు నచ్చిన టేస్ట్ తో ఒక ఫ్యామిలీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ 